Привет-привет! Вы на канале Зеленый Огород. С вами Елена. Сегодня я нахожусь в поликарбонатной теплице, где выращиваю с одной стороны огурцы, а с другой стороны выращиваю арбузы и дыни. Ну, еще там огур дыня есть. Но речь сегодня пойдет об огурцах. Чтобы огурцы развивались весь сезон и радовали вас до самых заморозков, за ними, конечно, нужно ухаживать. И их нужно формировать хотя бы в начале, пока они только-только начинают у нас расти. Я выращиваю гибридные сорта, они не имеют точки ограничения роста, и если не прищипнуть верхушечку, он у вас будет расти, расти и расти. И если оставлять абсолютно все боковые побеги, а вот они выглядят так, вот, начинает расти боковой побег и маленькая зависть. Если вот эти боковые побеги оставлять абсолютно все, то буквально за короткий период времени вся ваша теплица превратится в густой лес из листьев и побегов. И когда будет очень мало солнца в теплице, когда не будет циркулировать воздух, вот тогда начинают завязи опадать, и даже растение само перестает формировать завязи. Так вот, чтобы всего этого избежать, а получить хороший, здоровый, вкусный урожай, ведь чем больше солнышка, тем вкуснее огурчики. Растение нужно формировать. И обычно я начинаю формировать огурчики, когда они у меня на постоянном месте сидят 2-3 недели. Для этого я ослепляю низ растения. Что это такое? Вот у нас междоузлие. Вот идет основной побег. Вот идет лист. А вот здесь междоузлие. Вот это идет боковой пасынок. Это зависть. Так вот, боковой пасынок и зависть, вот это все я убираю. И ослепляю 3-4 междоузлия. Вот видите, здесь у меня ничего не растет. За счет этого, во-первых, здесь идет хорошее проветриваемое. Здесь никогда не будет никаких корневых гнилей. Здесь циркулирует воздух. А вот дальше начинаю формировать растение так. Оставляю один огурец и один лист. А вот здесь вот у меня был пасынок боковой, который я убрала. Точно так же следующий лист, огурец, пасынок удалила. Дальше точно так же огурец лист, но вот здесь я оставила маленький пасынок, один листочек и тоже отщипнула верхушечку пасынка, чтобы прекратить его рост. И так я буду формировать растение, ну, примерно 30-40 сантиметров. После этого я уже на каждом пасынке буду оставлять два листа и все плоды, а после этого его прищипывать. Когда растение еще подрастет у меня, я уже буду оставлять на пасынке три листа и все плоды, а дальше снова прищипывать. И буду делать до тех пор, пока у меня огурец не доползет вот до этой шпалеры. Как только огур... главная плеть доросла до шпалеры, я ее начинаю аккуратно заворачивать по шпалере. Потом у вас по шпалере будут спускаться боковые побеги, которые вы сами будете пускать на ту э, в длину, на которую они вам нужны. Тоже также оставляя 4-5 листьев и дальше их прищипывать. Как только у вас вызревают огурчики на боковых плетях, все, вы их уже собрали, эта боковая плеть вам уже не нужна. Вы ее тоже обрезаете. Но обрезать нужно не у самого стебля, а подальше. Вот, например, листья, которые здесь находятся, они мне уже не нужны. Я их тоже удаляю. И удаляю подальше от стебля. Вот эту палочку листовую я оставляю, так как огурец, если обрезать очень близко к основному стеблю, огурец не умеет так быстро заживлять раны, как томат. Томат обломили, и буквально через несколько часов он уже зарубцевался, этот срез. У огурца такого не происходит, поэтому оставляйте подлиннее, если вы обрезаете лист, вот, Прямо вот здесь обрезаете, и он будет постепенно сохнуть, сохнуть. Точно так же потом обрезаете и плети. Ну и, конечно, продолжаем формировать огурцы. Когда они даже уже на самом верху, нужно формировать количество побегов. Потому что в каждом междоузле идет, идут боковые побеги. И если их оставлять все, опять же будет слишком темно вверху и будет плохо проветриваться. Формировку в теплице делаем для того, чтобы было светло, чтобы каждая зависть, каждый листочек получал дозу солнечного света, чтобы происходил хороший фотосинтез. Также, чтобы была хорошая циркуляция воздуха. Ну и, конечно, если это все соблюдать, мы избежим с вами заболеваний. Здесь находится 18 гибридов, абсолютно разные сорта. В прошлом году я вам рассказывала о таком гибриде, как темп. 
прекрасный огурец, он у меня тоже растет. Но в этом году у меня, похоже, есть несколько фаворитов. Вот мне уже очень нравится такой огурец, который называется Армада. Это наша кировская селекция. Очень вкусный огурец и прекрасно развивается. Также первый раз высадила такой огурец, который называется Кладин. Покупала семена. Это голландские семена. Тоже очень хороший огурец, развивается великолепно. И еще в этом году первый раз высадила необычный сорт, который называется «Белый ангел». Довольно необычный гибрид, посмотрите, как он выглядит. Вот такой огурчик, он уже поспел, другого цвета он не будет. Теперь я хочу его просто разрезать и показать вам, как он выглядит в разрезе. Мелкосемянный. Ну и сейчас я попробую, что же это за огурец. Очень вкусный. Также нужно помнить, что огурцы очень хорошо развиваются при дневной температуре 24 градуса, при ночной 16. Но, к сожалению, мы не всегда располагаем погодой и не можем иногда понизить температуру в теплице. А для этого, вот у нас сейчас стоит очень жаркая погода, мы просто закрыли верх парника укрывным материалом и за счет этого понизилась температура. Также можно, если очень жарко, поставить ведра с обычной водой и тогда повышается влажность и здесь тоже понижается температура на несколько градусов. Ну о том, как будут развиваться мои огурцы, я буду вам показывать в дальнейших роликах. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!